大家好，欢迎观看《三人最有幸》。这一集，我们将离开喀什，前往帕米尔高原塔什库尔干塔吉克自治县。从喀什开车只需一天，便可到达雄鹰展翅的地方——帕米尔高原。与古丝绸之路相比，可谓天险变通途。然而，不变的是这儿多姿多彩的壮丽高原景色。在古代，帕米尔高原是古丝绸之路必经之处，也是最为神秘的一段。为什么古丝绸之路必须要穿越帕米尔高原呢？为什么《山海经》中说帕米尔是擎天柱呢？来吧，下面就请和我们一起前往帕米尔高原。帕米尔在波斯语中意为“高山间的 U 型河谷”，引申意为“世界屋脊”。这是一座古老神秘的高原。汉代以后，又称之为“葱岭”。大唐西域记写到名字的由来：崖岭数百重，幽谷险峻，横积冰雪，寒风劲烈，多出葱，故谓“葱岭”。又以山崖葱翠，翠以名焉。帕米尔高原很古老，在中国古书《山海经》《大荒西经》就提到了帕米尔。书中写道，在西北海以外大荒的一个角落，有座山断裂而合不拢，名叫不周山。关于不周山，有一个著名的上古神话传说：共工弄处不周山。天地初开，水神共工与火神祝融不和，发生大战。水神失败，羞愤之下，一头向不周山山腰撞去。青天的大柱不周山，竟给撞折了。半边天空就坍塌下来，洪水泛滥，大灾难降临了。这个上古神话传说把帕米尔高原说成是擎天柱。神奇的是，在地理学上，这个说法也没有错，因为亚洲一系列高大山脉大致都是以帕米尔高原为中心，向四方辐射，伸延到大陆边缘。帕米尔高原是五大山脉交汇的巨大山脊，这里绵延出去喜马拉雅山。星都库什山，还有千峰万岭、横亘西域的天山，巍峨耸立的茫茫昆仑山，壁立万仞、雪峰绵延的喀拉昆仑山。在海陆尚未开通之前，帕米尔是东西方之间来往交流的必经之路。这里河谷宽阔，水流较浅，方便商队通行。同时，这儿的河滩草场肥美，可供来往商旅放牧骆驼和马匹，很适合古代商队通行。元朝，马可波罗在《马可波罗行记》中就这样写道：“登上峰顶，会看见一个高原，其中有一条河。这里风景秀美，是世界上最难得的牧场。”销售的马匹在此放牧十日就会变得肥壮。然而，在另外一些人看来，帕米尔也是古丝绸之路上最为艰险和神秘的一段。唐朝玄奘在《大唐西域记》中写道：“这儿要翻山越岭，穿越重重困难，路两旁都是雪山，寒风凄劲。”春夏飞雪，整天都刮着强劲的大风。地上浮着盐碱，砾石溅杂其中，植物生长困难，草木稀少，荒无人迹。在古代的优质旅游创作者玄奘和马可波罗的眼中，帕米尔既是苦寒之地，却也是商队眼中的风貌福地。
，耳听为虚，眼见为实。现在咱们就一起出发吧。今天的行程二百六十公里，大约需要五个小时。这一路，我们出喀什，过乌帕尔镇，途经贡格尔隧道，游览白沙山和白沙湖，遥望贡格尔久别峰和贡格尔峰，在葱岭圣湖，也就是喀拉库勒湖，仰望穆什塔克峰。最后抵达塔赫曼乡的萨热拉村。上午十点，我们离开喀什，走国道三幺四，也就是中巴友谊公路，前往塔什库尔干县。离开喀什不久，进入舒夫县境内。公路两旁是低矮的灌木丛，目之所及的道路前方是连绵不尽的雪山。这条路并不总是如此荒凉，随着路旁高大的白杨树和杨柳树不断闪现，我们看到了如同沙漠绿洲一般的乌帕尔镇。这是国道三幺四上一个繁华的小镇，在这个路段，重载的大货车很多。此镇是中国通往西亚、南亚各国的运输中转站和必经重镇。过了乌帕尔镇，国道三幺四开始驶入山间道路。接近奥伊塔克镇的时候，左侧的盖伊河从这里开始一路伴随着国道三幺四，静静的流淌。去往塔什库尔干县，是一定要提前在居住地或者喀什提前办理好边防证的，因为途中将经过盖兹边境检查站。过了盖兹村六桥，前面是贡格尔隧道，此隧道全长二点六三公里。前面就是白沙湖景区，我们决定把车停进景区停车场，然后去观景台拍照。但是，由于判断失误，再加上当我们看到观景台停车场的标志时，早已过了左转的路口，致使没能及时进入停车场。好在我们功课做得足，决定将错就错。继续前行，因为再往前走，白沙湖还有一个可以停车的观景区，那里可以直接走到白沙湖边拍照。绕行环湖路的时候，我们目睹了一起交通事故：一辆拉石材的大货车刚刚发生了侧翻，交警正在拍照取证。还是得再次重复那句老话：出门在外，车速勿快，家中老小，翘首以待。白沙湖是一个面积为四十四平方公里的高峡平湖，这里海拔三千四百米。我在湖边慢慢的走了一会儿，静静的欣赏大自然宠爱的杰作。原本青色的山体被白沙所覆盖，半遮半掩，起伏延绵。白沙湖被簇拥在中间，平静而深邃，仿佛一枚蓝色宝石镶嵌在群山之中。这个高峡平湖紧紧依偎在昆仑山的怀抱，白沙湖被群山映衬得秀丽澄澈。白沙山山前是白沙湖。山后是布伦库勒湖
布伦库勒湖，科尔克孜语意为“山脚下的湖”，总面积十二平方公里。布伦库勒湖湖水清澈，是鸟类的天堂。据说，这里冬天是天然的滑冰场，夏天是辽阔的游泳池。尚未到达葱岭圣湖时，我们最先看到的是贡格尔久别峰和贡格尔峰。连绵的雪山峰顶和天空都布满了云彩，如同新娘子头上那洁白的头纱，轻巧地别在了雪峰之上。虽然修路带来的驾驶体验是真的不好，但是远处那洁白的、令人炫目的穆斯塔格峰已经在向我们招手了。暂时忽略沙石路带来的颠簸与不适，我们向着穆斯塔格峰进发。下午四点，到了葱岭圣湖那块巨大的石头标志跟前。葱岭圣湖就是喀拉库勒湖。也是世界上少有的高原湖泊。这个湖在群山环抱之中，湖畔水草丰美，常有科尔科孜牧民在此放牧。远处的穆斯塔格峰，海拔七千五百四十六米，被称为“冰山之父”。它与贡格尔峰和贡格尔久别峰一起，似昆仑三雄，环抱着喀拉库勒湖。过了喀拉库勒湖不远，就驶出了阿克陶县界，正式进入塔什库尔干县界了。进入塔什库尔干县界后，是全程测速，时速八十公里。这条路两侧因为都是戈壁和荒山，常有碎石子儿在道路中间出现，因此要减速慢行，以确保安全。接近科克亚科尔克孜民族乡的时候，我们穿越了一个长约两公里的树洞。我们高兴到要欢呼起来，殊不知，真正穿越金色美丽树洞的美妙体验还在后面等着我们呢。阔克塞勒苏河流经的河滩两侧，灌木丛和杨柳树丛在茂盛的生长。在这片水源至为宝贵的帕米尔高原上，这条河使得两岸的村镇成为绿洲，也灌溉了这片生机盎然的高原牧场。很多人期待能有一次说走就走的旅行，而我们在旅途中常遇到的，则是一次说停就停的旅行。沿着国道三幺四经过萨日拉村时。就是因为在村口向里面多看了一眼，驾着车的我，连人带车一头扎进了这个不在计划之中，也不知道叫什么名字的塔吉克小村子。此时，时间接近下午五点钟，我们钻进了进入村子的那条长达数公里的树洞。太阳从车后方为我们照射出一条既明亮又光影斑驳的道路。金秋时节，柳树的叶子都已经变黄。斜阳穿过树枝和树叶，从缝隙中在树洞里洒下缕缕金光。牧场上，两位塔吉克老人正在放牧羊群，他们一边看着羊群，一边唠着家常。羊群呢，有的在低头吃草，有的抬起头来冲着我咩咩叫，仿佛在向我发出灵魂的拷问：“你是谁？你从哪里来？要往哪里去
，这里海拔三千一百米，落日斜阳照在帕米尔高原牧场上，也仿佛照在了我们的心里。下一集，我们将介绍塔吉克人的生活与高原牧场，敬请关注。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！